Witam Państwa bardzo serdecznie po przerwie. Gorące pytania telewizja w Polsce.pl. Mija dziesiąty miesiąc wojny na Ukrainie. Większość państw europejskich oczywiście chce wygranej Ukrainy. To też wspiera militarnie Ukrainę. Są to między innymi Stany Zjednoczone, Holandia, Słowacja, Czechy. Polska. A jak na tle pomocy Ukrainie wypadają Niemcy? To pytanie właśnie zadam naszemu gościowi, który jest z nami na łączach. Właśnie dlaczego Niemcy tak mało pomagają Ukrainie? A jest z nami Marek Budzisz, Strategy and Future, publicysta tygodnika sieci. Witam pana bardzo serdecznie. No skąd taka postawa Niemiec? Dużo Dużego mocarstwa, silnego kraju w Europie, silnej gospodarki, a pomagają jakby byli zupełnie, zupełnie nieliczącym się krajem. Wydaje się, że tu mamy do czynienia przynajmniej z dwoma powodami. Po pierwsze, jeśli chodzi o pomoc wojskową, o dostawy sprzętu wojskowego, amunicji, wszystkiego, co jest potrzebne na wojnie, to Niemcy i niemiecka armia mają relatywnie niewielkie zasoby w tym zakresie. To, to zresztą jest przedmiotem krytyki. A właśnie z czego to wynika? Przecież to wręcz niewiarygodne, tak? że kraj taki jak Niemcy nie mają zasobów militarnych? No to wynika z faktu, że Niemcy uważają się za państwo bezpieczne, bo otoczone przez sojuszników odległe od teatru działań wojennych czy od ewentualnych zagrożeń. Niemcy nie są państwem frontowym. A w związku z tym ten spory budżet wojskowy, który Niemcy mają, on był przejadany, on był przeznaczany głównie na wydatki związane z wynagrodzeniami, z, z, z wypłatami socjalnymi dla, dla sił zbrojnych. Na temat, na temat, natomiast pienien, pieniądze które powinny być również przeznaczone na, na zaopatrzenie, na modernizację sprzętową, no one były przejadane po prostu. Skutek tego jest taki, że na przykład w zakresie amunicji artyleryjskiej różnych kalibrów, to jak ujawniła niedawno niemiecka prasa, Bundeswehra dysponuje zapasami maksymalnie umożliwiającymi walkę przez trzy dni. A w niektórych, w niektórych rodzajach pocisków artyleryjskich to nawet te zapasy są na kilka godzin wystarczającymi. I tak jest właściwie we wszystkich czy w większości obszarów. Można by o tym dużo mówić. Zresztą są raporty Bundestagu bardzo krytyczne, coroczne. Tam jest taki obowiązek składania raportów o, o stanie sił zbrojnych. W związku z tym obraz, który się wyłania z tego jest to obraz niedofinansowania sił zbrojnych i to przez wiele, wiele lat miało to miejsce, co oznacza, że gdyby Niemcy chcieli odtworzyć swój potencjał militarny, taki jaki mieli jeszcze kilkanaście lat temu, nawet przy, przy tej liczebności armii, nie mówiąc już o jej rozbudowie, no to musiali, musieliby przeznaczać co najmniej 3% PKB rocznie, no a dzisiaj nawet nie przeznaczają 2%. Znaczy mówią, że mają zamiar wydawać 2% PKB, ale tego nie robią. I niedawno rzecznik prasowy rządu niemieckiego mówił, że dopiero być może w roku 25 uda się ten poziom osiągnąć. No i to, i to nas zbliża do drugiego powodu zasadniczego. No mianowicie to są pewnego rodzaju blokady o charakterze politycznym, właśnie wynikające z faktu, że Niemcy czują się bezpieczne, a w związku z tym nie odczuwają takich silnych impulsów do, do wydawania więcej na, na zbrojenia i tym bardziej też nie chcą pomagać Ukrainie, ponieważ oni uważają, że system, który funkcjonował przed wojną, czyli pewnego porozumienia rosyjsko-niemieckiego w obszarze gospodarczym, był systemem realizującym czy obsługującym interesy niemieckie, a w związku z tym, jeśli do czegoś należy dążyć, to należy dążyć do powrotu do tego rodzaju relacji. Oczywiście z pewnymi modyfikacjami, bo bo takiego bezpośredniego powrotu do starych, dobrych czasów nie będzie. Niemcy mają też tego świadomość. Natomiast generalnie tam wydaje się nadal dominuje pogląd, iż 
nowy ład bezpieczeństwa w Europie Środkowej no musi uwzględniać interesy rosyjskie i musi być również, również budowany we współpracy z Rosją. A w związku z tym, jeżeli wojna się zakończa, prędzej czy później ona się zakończy, to nie będziemy mieli do czynienia ze zbrojnym pokojem i nie będziemy potrzebowali znaczących sił wojskowych, tylko będziemy mieli do czynienia z jakąś formułą polityczną, przypominającą może Mińsk II, a może jakąś inną, ale jednak formułą porozumienia się z Rosją. A w związku z tym nie ma co kłaść nacisku na, na, na sukces militarny. Trzeba się koncentrować na przyszłości relacji, gdzie interesy rosyjskie też muszą być brane pod uwagę. To jest z grubsza rzecz biorąc stanowisko, wydaje się, niemieckich elit. Panie Marku, właśnie chodzi mi tutaj o stanowisko, czy ta niechęć do pomocy militarnej Ukrainie to jest stanowisko społeczeństwa niemieckiego, czy właśnie elit, lobbystów, polityków? Wydaje się, że to jest w sporej części stanowisko społeczeństwa niemieckiego, które jest w swoich nastrojach. Po pierwsze, dość pacyfistycznie nastawione, a w związku z tym nie, nie, nie zyska aplauzu ten polityk, który będzie forsował skokowy wzrost wydatków na, na bezpieczeństwo, na obronę. Po drugie, to jest społeczeństwo w gruncie rzeczy dość antyamerykańsko nastawione. Oni uważają i, i, i są takie badania, że jakby niemieckiej niezależności, to one jeszcze przed wojną były, teraz te, te nastroje się zmieniły, ale przed wojną badania pokazywały, że tam był taki pogląd, iż niemieckiej niezależności w równym stopniu zagrażają Stany Zjednoczone co Rosja. Czyli mieliśmy do czynienia z takim symetrycznym podejściem, co wydaje się oczywiście zupełnie egzotyczne, przynajmniej, przynajmniej w Polsce. Więc w tym sensie również uważano, że zbrojenia raczej prowadzą do, do zaognienia sytuacji na kontynencie europejskim i nie są żadną metodą budowania systemu bezpieczeństwa. No takie, takie poglądy są silnie nadal zakorzenione i jest też niemała sympatia sporej części, szczególnie w byłych Niemczech Wschodnich, sporej części społeczeństwa niemieckiego do Rosji, jako do, jako do państwa. Nawet, nawet mimo tych zbrodni ta liczba tych rozumiejących Rosję jest statystycznie uchwytna. To, 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 nie są, to nie są poszczególne jednostki, to jest jakieś szersze nieco zjawisko w wymiarze społecznym. No właśnie, to dość rzeczywiście trudno zrozumieć w obliczu tego, co dzieje się na Ukrainie. Nie tak dawno Niemcy przekazały miliard euro Ukrainie, ale nie w postaci sprzętu, tylko powiedziano, że tu macie listę i za te pieniądze kupcie sobie sprzęt. Jak pan to skomentuje? Czy tu chodziło o to, żeby te pieniądze z powrotem wróciły do Niemiec? Znaczy, tu najpierw trzeba ocenić rozmiar tego finansowego zaangażowania, dlatego że kwota jest znacząca, tylko musimy pamiętać, że Niemcy to jest gospodarka siedmiokrotnie większa od Polski. A w związku z tym w relacji do PKB Niemcy powinni wspierać Ukrainę, gdyby oczywiście chcieli, znakomicie większymi kwotami niż to, niż to robią. Po drugie, w tym mechanizmie, o którym pani mówiła, w gruncie rzeczy nie ma niczego zdrożnego, dlatego że Ukraina nie ma innej możliwości i sama zresztą występuje o to, żeby część pomocy była pomocą w dostawach fizycznego sprzętu, a część pomocy w postaci pieniędzy, które Ukraina chce przeznaczyć na zakupy, na zakupy uzbrojenia. Bo dzisiaj realia są takie, że... Właściwie na całym świecie i Ukraina i Rosja szukają tego uzbrojenia, amunicji przede wszystkim, który, które, która jest zużywana w olbrzymich, w olbrzymich ilościach, też części zamiennych do tego sprzętu. Rosja to robi, Ukraina robi to dlatego, że potrzebuje, a Rosja wykupuje te zasoby nie tylko dlatego, że potrzebuje, ale przede wszystkim po to, żeby Ukraina tego nie, nie była w stanie nabyć. W związku z tym to jest dość normalny mechanizm, 
ale w myśleniu niemieckim, zresztą nie tylko niemieckim, również i w myśleniu francuskim, od lat zakorzenione jest takie przekonanie, kiedy oni mówią na przykład o europejskich siłach zbrojnych, o europejskiej armii, no to oni postrzegają to zjawisko, czy ten projekt przez pryzmat interesu własnego sektora przemysłowego, pracującego na rzecz, na rzecz wojska. Dlatego tak irytuje w Niemczech, a w szczególności we Francji, nasza polityka realizowania zakupów zbrojeniowych w Korei czy, czy w Stanach Zjednoczonych, bo oni po prostu przyzwyczaili się do tej myśli, że Polacy będą zmuszeni kupować broni, amunicję w firmach niemieckich i francuskich i teraz przeżywają bolesne w tym zakresie rozczarowanie. No ale to, to są skutki polityki realizowanej przez te dwa państwa przez wiele lat. I na zakończenie jeszcze takie pytanie. Panie Marku, jakie są realne szanse na zakończenie tego konfliktu ukraińsko-rosyjskiego? Kiedy możemy się spodziewać końca tej wojny, na co wszyscy w Europie czekamy? Wydaje się, że perspektywy są dość niejasne, tak to trzeba powiedzieć. Dlatego, że po pierwsze Rosjanie dużo mówią o gotowości rozmów pokojowych. Natomiast sam Władimir Putin mówi po pierwsze o zdobyczach terytorialnych i traktuje te zdobycze terytorialne jako sukces w tej wojnie. A w związku z tym trudno będzie osiągnąć porozumienie ze stroną ukraińską, bo strona ukraińska, co zrozumiałe, nie chce wyrzec się na rzecz Rosji swoich terytoriów. Dlatego też Putin mówił dwa dni temu na spotkaniu na Kremlu, że wojna będzie wojną długą i te efekty czy rezultaty nie będą osiągane szybko. W związku z tym Wydaje mi się, że dzisiaj realnych perspektyw na zakończenie wojny póki co nie ma. No chyba, że nastąpią jakieś zasadnicze zmiany na, na froncie. To znaczy albo strona ukraińska będzie w stanie wykonać jakieś kolejne duże kontruderzenie o charakterze operacyjnym, a może nawet strategicznym i odniesie sukces. Albo, co też jest realne, strona rosyjska przejdzie do kontruderzenia, no bo musimy pamiętać, że no te, ci rezerwiści, którzy zostali powołani, oni nie wszyscy jeszcze trafili na front. Gdzieś z grubsza rzecz biorąc połowa tego potencjału, czyli około 150 tysięcy ludzi, to jest, to jest znaczna siła, no jest teraz szkolona na poligonach rosyjskich i w ośrodkach szkoleniowych. I oni mają właśnie wiosną, wczesną wiosną trafić na front i stanowić taką armię rezerwową, która rozpocznie duże, duże kontruderzenie, jakby kolejną fazę, fazę wojny. W związku z tym trochę od tego, co się będzie działo na froncie, też zależy perspektywa polityczna. Gdyby, bo, a, a tego nie wiemy, w związku z tym trudno odpowiedzieć na pytanie, kiedy obie strony mogą usiąść do rokowań. No, najgorsze w tym wszystkim jest to, że cierpi rzeczywiście ludność cywilna. Może też zaistnieć taka sytuacja, że kraje europejskie, opinia publiczna może być już jakby zmęczona, znużona tą wojną, co oczywiście no, może się tutaj w sposób pewien przełożyć właśnie na tę pomoc, a tego byśmy jednak tutaj nie chcieli, prawda? Bo no, wszyscy trzymamy kciuki za Ukrainę, żeby wy, wygrała, bo to jest bezpieczeństwo całej Europy, również Polski i wielu, wielu krajów tutaj sąsiedzkich. To nie jest tylko kwestia zmęczenia, to jest również kwestia zasobów. Dlatego, że te arsenały w Europie, ale też i do pewnego stopnia w Stanach Zjednoczonych, one pustoszeją. To, to nie jest tak, że NATO ma jakieś niewyczerpane zasoby. One są policzalne i tutaj też odbija się na tym potencjale. Odbijają się no, lata oszczędności w zakresie polityki bezpieczeństwa i przygotowywanie się do wojen z takich, takich ekspedycyjnych, toczonych z państwem islamskim, 
z różnymi watażkami na, 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 na przede wszystkim na kontynencie afrykańskim. Tego zasobu nie ma i teraz trzeba przestawiać przemysł tak. na potrzeby Pani wojskowe. Marku, to są trudne i tu decyzje. musimy w tym momencie postawić kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Dziękuję. Państwa i moim gościem był Marek Budzisz, Strategy and Future i publicysta sieci. Dziękuję serdecznie.